noveller må vi også inn yeah. da. Og da var det um, uh, en titel der. Noveller, er, novellesamlinger er det jo ikke fryktelig mange av, kanskje, uh, i året, men det er jo en del. Det er jo en del, ja. Uh, og dette er jo en av de mest respekterte novelleforfatterne i Norge, som vi har plukket ut av til å snakke litt om. Gunnhild Øyehaug sin nye samling, Vonde blomar. Og titeln er jo en referanse til Baudelaire i dette är detta litteratur för kännare. <laughs> ja, det är så jag husker när jag när jag studerade till bli bibliotekar så var en av examensuppgifterna var att du skulle analysera ett dikt då och då valde jag det. Och det var så svårt, men hon är ju inte vanskligt tillgänglig, syns jag. Hon är ju dödskul att läsa ja. och väldigt morsom och väldigt intressant, syns jag. Alltså jag blev sån överbegeistrad. Jeg, ble sånn, jeg fikk lyst til å, jeg fikk lyst til å skrive selv, jeg fikk lyst til å bli forfatter, jeg fikk lyst til å bare lese enda mer litteratur, for jeg synes det er så utrolig herlig å lese noe som er så eh, fantasifullt da. Mm. Eh, I fjor så gav hun ut en, en fantasyroman, eh, så hun har den, hun har den aspekten ved seg, jeg synes det er veldig kul. Uh, ja, det ja, jag det syns det är helt helt fantastiskt. Vad vad går det liksom? Vad är det som är så fantasifullt? Nej, jag vill väldigt gärna läsa den första setningen ja. i den första novellen då. Ja. Eh, då jag satt på doen och menstruerade faller en ganska stor bit av hjärnan min ned i doskålen. Ja. Och alltså det går så an att starta något bättre än det. Jag syns det är bara helt sån årets bästa öppningssättning. Ja, ja. utan tvivel. Ja. Eh, jättefint. Er ja. Den novellen är en av de bästa. Den är den är ja. väldigt morsom. Ja. Och men inte bara morsom då, den det är ju nog det är väldigt innehåll i den också. Frukt för att inte räcka till och liksom ja. Mm. Ja ja, och jag satt ju med den känslan av att när du menstruerar så blir du ju lite dummare av det liksom. Mm. Men så är det ju bara en sån metafor ja. eller? För det det är ju för detta i noveller så så sker ju detta på äkta. Ja. Eh, så så du kan tänka när du läser han, oh ja, är det en metafor? Eh, men men det är det, det det är liksom inte det framstår inte sånt, det framstår som en äkta händelse, en konkret händelse, en bit av hjärnan ja. ut. Ja. Och så är det ju löj då. Att den biten, det var navnet på den fulen hur skriver doktorgradsavhandling om, sant? Ja. Och plötsligt så du vet inte kan jag allt om fåglar, allt om fåglar datt ut. Ja. Och det är hennes liksom fagområde. Ja. Så vet du inte vad är den där skapningen? Ja. Eh, vi måste lära allt på ny. Ja, nej det var jättemorsamt. Ja. Väldigt väldigt bra.